Добро пожаловать, всем привет, это Диджей Витчеланд, и мы продолжаем проходить Fallout 4, DLC, Far Harbor, и тут недалеко от Акадии я нашел э, служебное здание этой электростанции, давай зайдем, я там не был еще, интересно, что там, вдруг не... Увидел просто иконку на миникарте внизу, думаю, что это такое, и сюда пришел, и вот, вот, что такое, штурматрован. Ой, зачем я этот алюминий взял? Я не знаю. Ого, мне гарпунамет сколько? Дитя атома? А я же их всех убил. А тут слишком много трупов. Это странно. Тут никакого... Вот еще какой-то обход есть. Требуется предохранить промышленный тип. Осталось 4. Раз. Так, еще 3. Ага, нам эти предохранители нужно найти. Я вас понял. Давай искать предохранители. А может предохранители были-то? Так, тут, если тут был один... М -м, интересно. Это типа откроет вот эти двери. А так мы их не откроем. О! Еще один. Еще два осталось найти. Еще один осталось найти. Все нашли. Отлично. Какой штурматрон? Так, я активировал. Кто это сказал? Это тот встал, что ли? Нет. Он за двери, наверное. Он, наверное, за двери. Ой, 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 только не что матрон. Зараза сильная. Вау. Вот где он за этой дверью, что ли? бывали еще и сильнее. Блин, если тут роботы, это будет проблема. Они ведь не слабые. Это что за дыра? Воу. Воу, воу, воу. Хорошо, что у меня на дробовик патроны есть. Так, эта тушь куда-то идет дальше. А там тогда что? Два, один, ага. Наверное, на один, наверное, надо сходить сначала. Ничего не видно. Это записка или... Нет. Какие-то включатели, переключатели. Верну батарея. Пойдем сюда сначала сходим. Нет, так вообще без света вообще ничего не видно. Рамка. Может быть, какой-нибудь интересный брахуло лежать. Блин, а там был компьютер и что-то. Э Ничего мы не можем открыть. Наверное, пароли нет.
Там можно было почитать. И тупик, да? Ага. Понятно. Несколько роботов тут сидят. Пойдем в другую сторону. О, Антир один, ты чего я не взял его? Ступил, потому что. Поэтому и не взял. Да, тут тоже компьютер есть. Турель тут точно будут. Тут немножко по-другому уже в этой стране. Даже кто-то дверь вынес. Ага, тут нету проросло травой так, что офигеть сверху корнями. Что за запуск? Ой. Э -э да? Упс. <laughs> Упс. <laughs> да ладно. Ой, этого не надо было, значит, делать. Ой, это было... Это, <laughs> это не надо было делать. <laughs> Буду знать. У -у -у. Ну понятно, тут более ничего такого нет. Я уже там к концу пришел. Буду знать, что тут вообще. Да, враги, блин. Выключил электроэнергию. Так, я хочу сейчас пойти. Вот здесь мы тоже не были. Хижина Локфелла. Там я не был, да? Пойдем через Фар Харбор там. Так, ну тут. А если днем, то сейчас тут может это появиться, как я. О, чувак. Понятно. А это куда делать, я не пойму. Ну и фиг с ней. Там на карте что-то впереди показывает. Чего это такое там показывает? Ладно, этим потом. Я вообще хочу основную миссию закончить насчет девчонки так уж до, до конца. Но сначала хочу сходить к Лонгфеллу. Фига он забрался к нему туда как... Вот отсюда, наверное, надо попасть. Где-то. Здесь? Нет, еще дальше. Фреш. Лоб... Свежий лобстер. Смешно. Сейчас вылезет какой-нибудь громадный лобстер. Вот сюда он домой все время про... Ого, там скелет. К себе домой он все время такой путь проходит. Нифига себе. Не, локация офигенная. Локация, что надо. У меня тоже эти поглотители тумана стоят. О, у нее тут все выжжено. Хижина Лакфелла. Лонг, длинный какой-то. Тебе как тут заходить-то? Ты чё, я к тебе в гости пришел, ну ходит. А, 
А, типа он мой этот, как бы. А. Ну-ка, погоди. Я сохранюсь. Точно, в качестве напарника. Давай вот так. Не, ну я-то думал, он это, мы сейчас придем, может он там что-нибудь расскажет или там какую-нибудь миссию еще даст. Но нет, он в качестве напарника оказывается. А я-то думал, да, посмотрим, что у него тут туалет. Ого. Родолин висит. Может, у него в доме-то что-нибудь лежит. По силовой броню местечко. Оружейный верстак. А, мастерская. Мы тут можем сами отстраивать. И отстроят. Прикольно. У тебя в доме что-нибудь интересное есть? Ну, патроны. Грязная посуда. О, дробовиками не надо. Свинина, еда. Чем тут интересного нету. Можно а, спать не могу. Гнемета мне не надо. Ну понятно. Ну ладно, тогда отправляемся в Стаминку. Значит, осталось поговорить с Кэнди Накана. И это у нас. Погоди, а он, он где-то там, что ли? Двадцать два. А, нет, все-таки на лодку, да? Все-таки на лодку. Содружество, поехали. Все-таки надо довершить это, эту миссию. А потом можно будет просто так уже бегать и в Содружестве, и в Фархарборе. Ну, по идее, можно сказать, мы тут все, это, все доступные миссии пока что завершили. Вот так вот. Еще такую плывать отсюда, прям такая грусть. Неохота возвращаться в Содружество. Ой, сразу такой день, песок. Нет, там мне больше нравилось. Да, мне нравилось больше. Фига, он управляется как. Да, помню эту кошку еще. Она на том же месте стоит, кстати. Офигеть. Вот мы и дома, можно сказать. Ник Валентайн пришел с проверкой. Ну, 
I'm sorry, I was just so confused. I wanted to go somewhere, anywhere. It's okay, Kasun. You're home now. Mm. Do you folks need a minute? No. We'll have plenty of time to talk now. We shouldn't keep you. Anasim. Um. Hold on to her, Kenji. You never know when your family is going to be taken from you. I'm glad you understand. It's a terrible world out there. We only have each other. There's one last thing you and I need to discuss. Your reward for bringing my daughter home safely. We don't have much to offer, but my father traveled to Commonwealth. He had quite the collection before he died. I buried it all near the house. I'm not the explorer he was. I don't need them. I think they would be better with you. What's in this collection? Things he picked up out at sea or trading at different towns he visited. I never really sat down and looked through it all. <laughs> Thank you, Kenji. You've earned it. You traveled far and back to get me answers. Thank you again. You saved my family. We won't forget that. See you around, Kenji. Goodbye, Nick. Best of luck to you and your partner in the future. Thank you for everything. We're a family again. This is how it should be. Kasumi. I never realized before what I put Kenji and Rei through. How much they've lost. It's good to be back. I have a lot of projects in the boathouse. Now I'll get to finish them. I should look well. from the thing and make something that's easier to move around. Your granddad always said you need to make a record when you Ой, start it. You know, in case you have to go back to it. So, I guess I'm going to start doing that. Maybe I should start with an inventory of all the parts I found? This line of work, Kasumi, you have to expect the unexpected. The Still, I've got to admit, I'll be right there. I've oh. never had a case quite like Kasumi. <laughs> Really? Never? Well, there was that time I got hired by someone who'd been frozen in a vault for 200 years. That one's been a doozy so far. I'm glad things ended as well as they have. The Nakanos are a happy family again. As much as anyone around here can be. Hey, let me ask you something. Is something wrong? Well, I, I sort of had the same question. It's just, uh, with everything that's happened with you and your, your family, it's a whole hell of a lot to process. I wanted to make sure you're holding up all right. Why do you ask? I just had a hard go with the uh, transition myself. Took me a long damn time to get a feel for this place. Thank goodness I found Diamond City. It's got its flaws, sure, but it beats the hell out of anywhere else in the Commonwealth. Of course, when I took up there back when, people were just as scared of the Institute as they are now. Maybe more. The massacre of the CPG was still pretty fresh in people's minds at that point. And folks were still losing sleep over the broken mask. Plenty of people assumed I was just a saboteur, moving in to melt down the reactor or poison the drinking water. But at the time, they couldn't exactly turn me away. Broken mask? This was long before I'd moved to town, but apparently some gentleman type shows up in Diamond City, heads down to Power Noodles. Guess he didn't like the food because he pulled his pistol and opened fire on the folks enjoying theirs. When security finally put enough holes in him to drop him, they say he was full of servos and sprockets, just like yours truly. Seems he malfunctioned, went berserk. It was the first time people realized that synths had stopped looking like me and 
started looking like them. Considering what these folks went through, I felt real lucky they let me in the front gate at all. <laughs> Massacre of the CPG? What's that? The Commonwealth Provisional Government. Years back, a group of settlements tried to get together and form a coalition. Every settlement with even a hint of clout sent representatives to try and hash out an agreement. Only the Institute sent a representative of their own. A synth. The man killed every rep at the talks. The Commonwealth Provisional Government was over before it even got off the ground. I took up in town not long after. I was damn lucky they didn't just tell me to scram right then and there. Why'd they let you in? Because I'd rescued the mayor's daughter. Gal of about 15. Pride and joy of the mayor back then. Man by the name of Henry Roberts. The young Miss Roberts decided she'd run off with some caravan hand she'd uh, <clears throat> known for an evening. Turns out the guy was part of a gang of kidnappers. I didn't even know who I was rescuing. Just stumbled on a crying girl in four tufts. I took her home, and the mayor dubbed me a hero, offered me a place in town. Lots of folks protested and said I was a spy, but he wouldn't have it. Taking up in the city was tricky at first, but I never tried to hide what I was, and people seemed to warm to that. <laughs> you took down four guys by yourself? Well, I didn't have to. Back then, synths were even more of an unknown quantity than they are today. I told them I was rigged to explode and started going beep, beep, beep. <laughs> Hardest part of that rescue was keeping from laughing as they climbed over each other to get away. Was it hard settling in? Well, they sure didn't make it easy. I started off doing the jobs no one else wanted. I got more banged up being Diamond City's handyman than I ever did living out in the ruins. But I guess folks never uh. forgot I rescued the mayor's daughter, so they started coming to me when people went missing. Wife runs off with a new paramour and takes the rent money with her. Talk to the synth. An upset father decides moving him and the kids to good neighbor in the dead of night's not the worst damn idea since the bomb. Go get Nick. After a while, the jobs got so backed up, they didn't even ask me to do the handyman stuff anymore. Hell, I was so happy to do it, it was months before I started charging anyone. I never stopped being Nick the Synth, but it was Nick the Detective folks came to see. It was about then that things, uh, well, things finally started feeling normal. It took me a long time to realize that home is where you make it. Now, with some time and effort, this place can be home for you, too. That's a long story, but I hope it helps. Want to get moving? I was ready to let Kasumi go and lead her own life, but I'm still glad she's home. Da da da. Good. Super silly. Послушай, пока. Radiation King Television. Mom says these things actually used to broadcast pictures and sounds back before the war. She also mentioned that some of the ruins of the television studios are still around if you head to the city. Of course, she wasn't too happy when I asked if we could make a trip out there. Ugh, I'm getting off track. I managed to repair the vacuum tube and got the power working again, but... Well, it's not like there's any working signal for this thing to receive. I'm just going to start stripping this thing for parts moving forward. <laughs> I never realized before what... I put Kenji and Ray through. How much they've lost. Hey, Kasumi. It's good to be back. I have a lot of projects in the boathouse. Now I'll get to finish them. Понятно. Нет больше голозаписи. Интересные голозаписи. Я еще поищу. Радио Касуми, а? Скоро, наверное, слышу, да? Чего, чего было сейчас? Так, еще с кем-то поговорить, это что? Больше никаких записей не вижу. Ага, вижу. 
Увидел, увидел. Я не хочу это пропускать. А, она вот эту штуку соорудила. Ну и дом сидит. Что он ее совсем уже прям... Он что вообще запертит? Держит. Ну, тут запись интересная. Надо, бы, надо было их сначала послушать, а потом... А я не помню, они до этого были или нет. Может, на втором этаже еще что-нибудь есть? А, здесь мы их искали как раз эти записи. Больше вроде нет. О, а заряд плазмы я, пожалуй, возьму. Миссис Никано. Спасибо большое. Касуми из дома. И я сделаю, чтобы Кенджи дает ей немного места, чтобы дышать. С тобой поговорить бы. You brought my little girl home safely. Thank you again. Надо было сказать, чтобы он слушал все его всем, а не это. Не берег. Так, а куда мне этот индикатор показывает? Гадика. Так. А у меня никакого вообще не задания не стоит никакого. Странно. Это кладу что ли? Выкопать. Ага, целый сундук. Трон, антирадин. 760, нифига себе. Ракета. А. Я такое ощущение, что я что-то не доделал. Ну ладно. Но это было интересно все-таки. Это было интересно. Наверное, ноть, на этой ноте мы и закончим данную серию. Это был Диджей Виджел. Надеюсь, вам понравилось. А, я думал, кто-то там ползает. Блин, не знаю, мне так что-то нравится просто ходить здесь. Вау, такой песок офигенный. Круто.